안녕하세요, 여러분. BBS 생활영어의 선현우입니다. 반갑습니다. 안녕하세요, 여러분. And welcome back to another episode of EBS 생활영어. I'm Megan Bowen. 안녕하세요, 안녕하세요. 안녕하십니까. 이번 주의 주제는 바로 Neighborhoods입니다. 네, 자신이 살고 있는 동네죠. Mm-hmm. 그것에 대해서 다양한 사람들의 이야기를 듣고 있는데요. 오늘의 핵심 내용은 바로 It's this. <웃음> so we're going to be talking about this. My neighborhood is a piece of paradise. Paradise. Ooh. 낙원, 천국, paradise. 뭐 파라다이스 이렇게 말할 수 있을 텐데 yeah. 저희 동네는 a piece of paradise. Mm-hmm. 한 조각의 낙원이라는 것은 낙원 같은 곳이에요 라는 뜻이죠. Oh, mm-hmm. that sounds lovely. Mm-hmm. And today, actually, we had a clip sent to us from Richard, right? Yes. And Richard is going to tell us a story. Mm-hmm. 그렇지만 그 전체 영상, 전체 이야기를 보기 전에 mm-hmm. 핵심 내용부터 보겠습니다. Let's call out Richard. Richard C. 나와주세요. The neighborhood that I currently live in is a little piece of paradise. The neighborhood that I currently live in is a little piece of paradise. The neighborhood that I currently live in is a little piece of paradise. 지금 살고 있는 동네가 정말 좋다는 이야기를 하고 싶은 거예요. 문장을 다시 한번 보겠습니다. So Richard said, the neighborhood that I currently live in is a little piece of paradise. 네, neighborhood를 옮겨가면서 이사를 다닐 수도 있잖아요. Mm-hmm. 그래서 current, currently라는 말을 써서 the neighborhood that I currently live in, 지금 현재 제가 살고 있는 동네는 mm-hmm. is a little piece of paradise. Mm-hmm. piece라는 것은 부분, 조각이잖아요. 조각. 그래서 paradise가 있어도 그 전체 내가 거주할 수는 없잖아요. 그래서 of course. 그 동네가 낙원 같은 곳이다라고 yeah. 이해하시면 되겠습니다. All right. Great. Let's review his speaking summary. The neighborhood that I currently live in is a little piece of paradise. The neighborhood that I currently live in is a little piece of paradise. The neighborhood that I currently live in is a little piece of paradise. 네, 이야기 재미있게 들어보셨죠? 오늘의 핵심 어휘 보고 공부 이어가겠습니다. 먼저 스크린 하면 우리가 흔히 화면을 가리키는 경우로 많이 보게 되죠. 그런데 여기서는 칸막이를 말하게 되고요. 가림막이나 칸막이. 그 다음으로 어, 두르다, 둘러싸다라고 해서 enclose, enclose 나왔습니다. 발음 연습해 볼까요? Repeat after me, starting with screen, 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 and next enclose, enclose, enclose. Perfect. Let's take a look at some more words. 
그 다음으로 remark, remark 하면 발언하다, 말하다예요. 그래서 대단한 이라는 의미로 remarkable 이라는 형용사를 들어본 적이 있으실 거예요. 그게 말을 할 만한 거죠. 대단하니까. 언급할 가치가 없는 것이 아니고 언급할 가치가 있다. remarkable. 그래서 remark 하면 말하다. 그리고 blessing, 축복 또는 다행인 것을 blessing이라고 합니다. 발음 연습해보죠. Next we have remark, 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 and lastly, blessing, blessing, blessing. Great. How about we take another look at Richard's clip, but with English subtitles? Right now, we are in my neighborhood in Florida, where my wife and I currently live. We're in the backyard area where it is 100% totally enclosed with screens. And this way, both our cats can come outside without fear of interacting with other animals and they can roam freely within the screen. And it's 27 meters long, so it's super large and they love it. I guess I feel like I've lucked out in life. Like I found a little piece of paradise in this neighborhood because we've had some guests recently and they remarked how super quiet the neighborhood is. And what a blessing to live in a peaceful area. I worked really hard earlier in my life without realizing that I was planning for my long-term future during that time in the past to make my life a little bit better and easier. And I feel like the future is now. It's really cold up in New York, but in Florida, here, the weather is perfect. <laughs> 